Інтерв'ю дня на першому міському. Ми продовжуємо наш ефір і попереду дуже цікава зустріч, бо сьогодні в нашій студії пан Тобіас Елвуд, голова Комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії. Пані, пан Елвуд, я вітаю вас. And we support you as best we can, and uh, congratulations on what is happening in Kyrgyzstan. Thank Дя you so much. Thank you so much for inviting me to be here today. I want to tell you that the British Republic is very important to watch what is happening in you, and I want to thank you for your achievements in the Kyrgyzstan region. You know, first of all, I want to thank all the British Republic for the Great Britain for the fact that the Great Britain is with us. За те, що ви підтримуєте нас, ми відчуваємо цю підтримку, ми відчуваємо те, що ви поруч з нами, хоча нас розділяє величезні кілометри. І хочу подякувати всім британцям за підтримку. So, first of all, I would like to thank you and to thank all the Great Britain for the help, for the support. We know that the Great Britain stands with us, supports us and helps us as much as it possible. And it's very, um, it's very important for us that the Great Britain is so close. To us, they spend the distance in kilometers that are really between between us. So that I would like to thank you and all the citizens of the Great Britain for being with us. Well, thank you for that. Uh, you, you probably haven't gone unnoticed that uh, politics in the UK uh, has been a bit up and down, um, but our support for Ukraine is consistent. Дякую. Ще хочу зазначити те, що незалежно від того, що політична ситуація та система в Британії часом стрибає вниз та вгору, але це ніяк, не має ніяких наслідків на підтримку України. Я хочу саме про це, про політику поговорити спочати, бо пересічні громадяни не завжди розбираються у політиці. І ваш новий прем'єр-міністр Ріші Сунак, наші люди кажуть, з'явиться новий прем'єр-міністр – Буде інша ситуація, буде інша підтримка, ми не будемо отримати підтримку від Британії. Скажіть, будь ласка, як позначається і як позначиться те, що з'явився новий прем'єр-міністр на чолі Британії, як це позначиться на співіснуванні нашої дружби і на підтримці нас? So this is actually I want to start with, as not all the citizens here understand what's happening when the new prime minister is coming and what the changes. So we would like to know how how the situation is. Uh, we know that you got a new prime minister, Mr. Rishi Sunak, and uh, will we see some changes in the support to Ukraine or maybe the situation will be stable as it was? So please describe the situation for our citizens to understand how it's going on. Yes, um, very good question. Uh, there has certainly been a fair bit of turmoil with a change of three prime ministers this summer. Так, дуже дякую за таке важливе питання. Воно наразі є дуже актуальним. Так, ми, як ми спостерігаємо, що за це літо змінилися три прем'єр-міністри в нашій країні. It has all been about the best economic model to take us out of the very difficult situation that we face in the UK. І це все пов'язано з тим, що ми намагаємося створити якомога найкращу економічну модель для нашої країни в даній важкій економічній ситуації. What I would say about the British system is that if we feel that the leader isn't taking the country in the right direction, we can change things very quickly. We don't have to wait four years, for example, like you do in the United States. І те, що я б хотів зазначити, що якщо ми бачимо, що в нашій країні а, лідер не втримує ситуацію у тому русі і напрямку, що було задано, ми можемо дуже швидко це змінити, і нам не потрібно на це чекати, як, наприклад, у Сполучених Штатах Америки 4 роки чи в будь-якій іншій країні. But whatever is happening domestically, I can assure you that our commitment to Ukraine is, is constant. It remains the same. Але а, я хочу зазначити, що незважаючи на, на, на наші внутрішні справи, а, наша підтримка та відносини з Україною залишаться незмінними. Indeed, uh, Rishi Sunak, the Prime Minister, will be going to Bali, to the Indonesia, for the G20 summit. And he'll be making the case to hold Russia to account for its actions in, this, in your country. І а, також, напевно, ви знаєте, що наш прем'єр-міністр, пан Ріша Сунак, 
відвідуватиме саміт G20, Великої Двадцятки, і там він також обговорюватиме питання Росії та ситуацію в Україні, і він має намір зробити певні заяви, та побачимо, що з цього вийде. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, ви не перший раз в Одесі, наскільки я розумію, вже другий візит до Одеси. Скажіть, будь ласка, наше місто має значення для Британії? Це якесь ключове значення? Або просто вам тут зручно бувати? So, thank you very much for your answer. As I know, it's not your first time being here. As I know, it's your second visit already. So, could you tell me, uh, does our city, does Odessa has a special meaning for the Great Britain, maybe some kind of key point city, or it's just comfortable for you to visit us during this circumstance? Uh, well, it's great to be back and to learn more about what is happening in Ukraine, but also specifically uh, in this area. Я рада, що маю змогу повернутися, та також мені дуже цікаво вивчати, що відбувається саме в вашому регіоні. Um, the challenges that you face are huge, but one of them is getting the grain out of your port. І так як ми знаємо, що наразі вам необхідно um, вирішувати багато серйозних питань, і серед них також є порт. So I've come to learn about what more can be done to, to increase the number of ships that are able to move backwards and forwards uh, from Odessa itself. Тож, метою моїх візитів є також і вивчення питання, що можна зробити, щоб порт отримав змогу приймати більше кораблів. But we're also coming to, I think, a critical chapter uh, in the uh, pushback against uh, Russia. І також я вважаю, що наразі ми стоїмо на такі дуже важливі миті щодо можливості відкинути Росію назад. So Putin has been uh, humiliated, uh, his war is failing, but it's not clear how he is going to lose. Тобто наразі гадаю, що Путін вже розуміє, що він програє війну, але ми не можемо зараз точно сказати, як це все закінчиться та яким чином він її програє. So I'm here with my full committee with the defense committee from parliament to better understand what now needs to be done to help you in this critical chapter. Тому наразі я приїхав до Одеси спільно з моєю з моєю командою, з командою з питань безпеки та оборони парламенту Великої Британії. Ми приїхали сюди, щоб дослідити та вивчити, що наразі найбільш необхідно Одесі для її захисту та вирішення усіх нагальних питань. Окей. Okay. Uh, ще одне питання все ж таки стосується фронту, подій на фронті. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається? Ми вже говорили про Херсон. Що ви думаєте про це? Що буде далі? Як ви відчуваєте, що події, які відбуваються зараз там, на фронті, на нулі, які вони мають наслідки для України і коли настане саме мир? So, and one more question. What do you think about the battlefield? Uh, so we started to talk about the Herson Way uh, and some of our great success, I could say. Uh, what do you think about the other ways, about the zero line and general situation in the front these days? Uh, what can you say? Uh, maybe you have some predictions or some things about when the victory could finally come. Well, let me make it clear. I'm here to learn more. Uh, so, uh, my predictions probably don't count as much as your own. Марс означає, що я приїхав сюди, щоб більше дізнатися, по-перше, про цю ситуацію. Тому я гадаю, що ви більш обізнані у питанні, коли це може статися. But if I have a concern, it's the collective will, the collective determination of the West to stay as one to provide support to you. Але те, що я бачу вже зараз, це те, що колективний захід продовжує підтримувати та бути на стороні на одній стороні з Україною до самого кінця. There is talk of striking deals, of sitting down and having discussions. And this is not the moment to do it, in my opinion. І так, це можливо триватимуть ще деякі обговорення і вирішення нагальних питань за різними видами зустрічей, але я гадаю, що зараз ще не остаточний час про це казати. If Russia is able to hold on to any part of Ukraine, how are you able to move forward stable in a stable way and develop your own economy? You won't be able to do that with Russia breathing down your necks the whole time. 
Це також обговорюється, як наразі можливо відновлювати економіку в країні та відновлювати підприємства та взагалі країну в цілому, якщо у Росії ще є як подай малий шанс захопити якусь ділянку землі. So now is the time to push Russia completely out. If not, they will simply regroup to fight again possibly in one or two years time. Тому зараз найголовнішим є відкинути Росію якомога надалі, щоб у майбутньому в неї не було шансів повернутися і тоді вже не даючи їй шанс на перегрупування та поновлення своїх сил, можна вже буде казати про інше. Скажіть, будь ласка, на нас попереджають, що зима буде дуже тяжкою. Зима в Україні, нас всі пугають, лякають цим. Зима буде тяжкою, Європа буде здаватися, якщо Путін перекриє газ. Все буде, все зупиниться. Що ви думаєте з цього приводу? Яка буде зима? Чи зможемо ми її пережити так легко, як ми би хотіли? Ми часто говоримо, що зима буде дуже важкою, можливо, Difficult for us, so the most difficult winter, or maybe we have the way to overcome it with the, uh, le the less problems that we could have. Uh, this is such an important point because we are helping you on the battlefield, and that is absolutely right. Це дуже важливе питання наразі, бо так як ми допомагаємо на полі бою, це є першою лінією. But Russia's failing strategy means that they are turning. To attack your infrastructure to try and break your morale. Але з тим, як ми бачимо, стратегія Росії програє наразі на полі бою, то вони можуть бути змушені до того, щоб проводити атаки інфраструктурних об'єктів. And we need to work out how we can best support you to prevent this from happening. І тому наразі ми думаємо, як яку допомогу ми можемо надати, щоб якомога більше захистити вас від цих атак. I know the Ukrainian people are strong. This is the one factor that Putin did not uh, appreciate when this all started. Ми знаємо, що українці дуже сильні та незламні, і саме це так не подобається Путіну насправді. But it's not only the right thing to do to help Ukrainians. It's also right for European economy because then your oil and gas and, and grain and so forth we can get back to normal if we're able to help you to conclude what is happening here. Але це питання не лише України і не лише українців, а також всієї Європи, бо а, для нас також є важливим те, щоб були а, щоб все працювало як треба, щоб були а, поставки різного плану і газу і Топлива і також зернових культур. Скажіть мені, будь ласка, заспокойте нас чи не заспокойте? Що ви думаєте з приводу ядерної загрози від Путіна? Що це? Це просто загроза? Це просто слова? Бо дійсно миру треба готуватися до чогось гіршого. Could you calm us a bit down and maybe not calm down? Calm down. What do you think about the nuclear weapon and Putin's blackmailing on this issue? Uh, do we really need to be prepared for the nuclear war or what can be? How do you think? We need to keep things in perspective, but uh, Putin has threatened to use these weapon systems, which we've managed to keep uh, away from the battlefields across the world for over 70 years. А ми маємо до усіх питань, усіх загроз відноситись дуже досить серйозно, але ми також маємо розуміти, що а, Путін може і боятися використати такий а, так, таку зброю через те, що тоді усі зникнуть з полю бою мінімум на 70 років. He has Putin has tested the West's uh, red lines in Syria when he used chemical weapons. And we did not respond. We did not hold him to account. Putin вже тестував, де знаходяться червоні лінії, червоні межі Європи під час застосування хімічної зброї у Сирії, та тоді він не отримав належної відповіді. There must be an almighty response if he is to use a low-yield tactical nuclear weapon. І тому зараз у разі його планів чи можливого використання тактичної ядерної зброї має бути готовий відповідний відповідна відповідь. Or what message will this say to other nations, other aggressive states across the world if we don't respond forcefully 
if a nuclear weapon is used. Бо якщо ми не надамо нагальну відповідь у разі такого використання ядерної зброї, який меседж тоді отримують усі інші терористичні країни у світі? If I could add a nuclear explosion. So if Putin attacks uh, one of your civilian nuclear reactors, that is the same thing. І я також хочу зазначити, що Ядерним взривом може бути декілька речей, а саме якщо Путін застосує зброю, щоб влучити у ядерний реактор, який у вас знаходиться на атомних електростанціях, наприклад, і це також буде ядерний взрив. Сьогодні з'явилася інформація в соціальних мережах про те, що генсек НАТО Єнс Столденберг заявив, що вирішення конфлікту повинно бути все ж таки на полі війни. Але при цьому дуже багато політиків кажуть, що ми повинні сісти за стіл переговорів. Як ви вважаєте, на чому треба зупинитися? Це буде все ж таки на полі війни, і Україна покаже себе на полі, як і показувала до цього. Або все ж таки треба сідати за стіл і шукати якісь компроміси? So today we see a lot of messages in social media that the... NATO Secretary General Mr. Jens Stoltenberg started to say that the decision of this war should be found on the battlefield. But at the same time, many policymakers, many people from the politics world start to say that we should find the decision sitting by the table and having the agreement. What do you think? What should, what should we do? What's better for us to uh, continue to show our results on the battlefield uh, and showing the, the success to everyone? Or maybe to sit in the table yeah. and to, to start to make some agreements. Well, I repeat, uh, this is not the time to negotiate. Firstly, you know, Ukraine is pushing forward. You are starting to regain territory. So now is not the time for conversation. Тож я повторюсь, зараз не є час для введення будь-яких перемовин. Перш за все, Україна має повернути свої землі свою територію, а вже потім вирішувати, що робити з перемовленим. Дуже важливо, щоб уся ваша суверена територія була повернута та звільнена. But then is a bigger question for the West. How do we support Ukraine to prevent Putin coming back in a couple years time? І після цього вже з'явиться друге, більш навіть більше за розміром питання для Заходу, як можливо захистити Україну, щоб Путін не повернувся. Look what Putin does in Georgia, in Crimea, in Donbass, now February uh, this year. We need to make sure that we're able to support you so your economy can grow, so you can live peacefully, not with the threat of Putin re-engaging in a year or two's time. Бо ми вже бачили це у багатьох випадках, коли Путін атакував Грузію, коли забрали Крим, коли почалися бойові дії на Донбасі. Тому ми маємо бути впевнені, що ми можемо зробити все та надати необхідну підтримку Україні, щоб у майбутньому вона могла жити розвиваючись та не боячись наступних таких атак. Хочу запитати вас наприкінці все ж таки про мирне життя. Ви другий раз в Одесі. Що ви думаєте з приводу нашого міста? Як воно вам? So also I would like to ask you about some peaceful things. Uh, as it's your second time in Odessa, what do you think about our city? I think this is an incredible place that I'm falling in love with. Я вважаю, що це дуже-дуже чудове місто. Я можу сказати, що я закохався в нього. And I've picked up that you are hoping to host uh, Expo uh, 2030, I think it is. Um, it's not my choice, my decision, I should say, but I will do everything I can to support your bid. І також я чув, бачив, знаю, що Одеса планує змагатися за проведення Експо 2030. І я маю зауважити, що це не буде моїм рішенням, я не маю права таке вирішувати. Але зі свого боку я зроблю все, що можу, щоб підтримати Одесу на цьому шляху. Could I also add that the bond between our two countries will be strengthened by the Eurovision Song Contest taking place in Liverpool that we're doing uh, in conjunction with you on your behalf. І також я хочу сказати, що зв'язки між нашими країнами будуть ще міцнішими, адже цього року ми прийматимемо Євробачення, яке 
по праву є українським, але проходитиме воно в Ліверпулі. Тому, так як воно організовується разом нашими країнами обома, тому я вважаю, що це ще більш зміцнить наші відносини. Я хочу подякувати вам за візит. Я розумію, що часу у вас не дуже багато, тож не будемо вас затримувати, але на декілька секунд хочу подякувати від всіх одеситів, від всіх українців всю Велику Британію у вашому обличчі. Хочу подякувати вам за підтримку, за те, що ви знаєте, де це Україна, ви знаєте, де це малесенькі міста, Буча, Харків, Одеса. І всі британці з нами, тож дякую вам за те, що ви з нами і підтримуєте нас. So I know that you do not have enough time and I would like to thank you for your visit, thank you for your support, uh, thank you to your country, to all the citizens of the Great Britain for the helping, for the support, for uh, having some knowledge about Ukraine, about our city, about the, knowing the difference where the Kharkiv, where is Bucha, Erpin and many other cities. So I would like to make a great thank you for your being with us. Thank you so much. It's always a learning experience to come here. There's something serious connected with the war, but it's always a pleasure to come here as well. Дякую. Також хочу подякувати вам. Для мене дуже приємно повертатися. Так, звісно, це такий військовий, впізнання більш детально військової інформації. З цим пов'язані мої візити, з вивченням цієї ситуації. Але мені дуже приємно повертатися у ці місця. Thank you so much. Thank you. Ну і хочу нагадати, що в нашій студії був гість Тобіас Елвуд, голова Комітету заборони Палати громад парламенту Великої Британії. Ми всім нам, всім українцям, ну і всьому світові бажаємо мирного життя. Тримайтеся, українці, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.